Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. Ahora que se están acercando las fiestas, he decidido ofreceros un aperitivo o un entrante que sale muy rico y muy bonito, que quedará en la mesa como un adorno y así despertará el apetito a los comensales. Se trata de un pastel de salmón que se prepara sin horno y con pan de molde. Se hace muy fácil y muy rápido. En 30 minutos lo tenéis y como ya dije, sale riquísimo. Para hacer nuestro pastel necesitamos pan de molde cortado en rebanadas. Yo voy a utilizar el pan de molde que hice por mi cuenta, pero puedes perfectamente usar el pan de molde del supermercado. Si quieres hacer el pan como el mío, te dejaré el enlace de la receta en la descripción. Cortamos el pan en rebanadas finas y del mismo grosor. Y ahora quitamos la corteza. Esta corteza la podemos secar y hacer con ella pan rallado. Y así de bonitos me han quedado los cuadraditos de pan. Para preparar el relleno necesitamos dos aguacates. También necesitamos un pepinillo. Si no te gustan los pepinillos, lo puedes sustituir con alcaparras, con guindillas, con jalapeños, con lo que tú quieras. Cortamos la lima o limón en dos. Exprimimos el zumo de limón. Añadimos una pizca de sal. media cucharadita de ajo en polvo y una pizca de orégano desmenuzada entre los dedos. Picamos finalmente el cebollino. Si no tienes cebollino, pues lo puedes omitir. O añadir un poquito de cebolla. Añadimos el cebollino al aguacate. Añadimos una cucharada de mayonesa. Esta mayonesa la hice por mi cuenta, es casera. Si tú también quieres hacerla, pues te dejaré el enlace en la descripción. Y removemos. Añadimos el pepinillo. Lo probamos para ver si hace falta algo. Un poco de sal o ajo. Yo no voy a añadir ya nada más porque está perfecto. Colocamos el pan en el plato. Yo no tengo un plato alargado así grande, pero en uno redondo también queda bonito. Ahora por los lados ponemos papel para que al montarlo no se manche el plato. Y ahora ponemos sobre el pan una capa del relleno. Yo voy a poner también por encima unas pocas gambas o camarones chiquititos, pero es totalmente opcional. Y ahora ponemos el salmón. Y cubrimos con el pan, pero antes de poner el pan lo vamos a untar un poquito con el relleno. Para cubrir nuestro pastel vamos a preparar un mousse de nata y queso crema. Montamos la nata. Recuerda que para que la nata monte tiene que estar bien fría, haber pasado en la nevera dos horas. Una vez que la nata esté montada vamos a añadir queso crema. Queso crema puedes utilizar el que más te guste, tanto el normal como el light el que tú quieras. Y 
y añadimos también media cucharadita de ajo en polvo. Cuando veas que esté totalmente uniforme, deja de batir. Añadimos un poco de sal. Y removemos. Y cubrimos nuestro pastel con el mousse. Y ahora voy a adornar un poquito el pastel. Aquí tengo unos brotes verdes, unos huevos, son huevos de codorniz, pero puedes usar normales o no usarlos. Unos tomates, aceitunas, un poco de salmón, pepino, cebollino, pero vamos, puedes poner lo que tengas en casa o lo que más te guste. Pues yo creo que así está bien, no voy a poner las aceitunas que pensaba poner. Se nota bastante el sabor de salmón, de aguacate. Aparte de estar riquísimo, la gran ventaja de este pastel, amigos, está en que no te llena mucho. No es de estos típicos pasteles que comes un trocito y ¡buf! te deja ya llenísimo, que ya no puedes comer nada más. Este, en cambio, tan solo te despierta el apetito, con lo cual para una mesa festiva es algo muy positivo. Cuéntenme, por favor, en los comentarios si os gustan pasteles de este tipo, hechos con pan de molde. Y os, si os ha gustado la receta, compártanla en las redes sociales con vuestros amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!